Cô chào các em Hôm nay chúng ta gặp nhau trong tiết học đầu tiên của bộ môn ngữ văn 10 Trên kênh dạy và học trực tuyến của trường Trước khi bắt đầu bài học ngày hôm nay thì cô có một số điều dặn dò với các em Thứ nhất là các em chuẩn bị sách, vở, bút và ghi chép lại những nội dung quan trọng của buổi học Thứ hai, trong quá trình học nếu các em chưa nghe rõ lời cô giảng có thể nhắn tin vào nhóm chat để cô nói lớn hơn Và thứ ba, tương tự như vậy Khi trả lời bài, các em cũng sẽ nhắn vào nhóm chat Tùy vào mức độ kiến thức, từ dễ đến khó mà cô có thể ghi điểm trực tiếp Và cuối cùng là chúc các em một buổi học hiệu quả Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bài học ngày hôm nay Sông Bạch Đằng Dòng sông gắn liền với những chiến thắng vang dội của dân tộc Tại đây, Ngô Quyền đã đánh tan giặc Nam Hán Quân và dân nhà Trần với hào khí Đông A đã chiến thắng quân Nguyên Mông Từ đó, địa danh lịch sử này đã trở thành một đề tài Được nhiều nhà thơ khai thác Trong đó có danh nhân lịch sử Trương Hán Siêu Bằng tài năng và những trải nghiệm qua hai cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông Trương Hán Siêu đã viết bài Phú Sông Bạch Đằng, một án văn được đánh giá là mẫu mực của thể phú trong văn học trung đại Việt Nam. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với mục tiêu bài học. Các em đợi cô một tí. Đối với bài học ngày hôm nay thì các em sẽ nắm những vấn đề sau đây Gồm có 3 vấn đề Vấn đề thứ nhất là các em phải cảm nhận được nội dung yêu nước và tư tưởng nhân văn Nhân văn được thể hiện ở trong bài Phú Sông Bạch Đằng Thứ hai là các em thấy được những đặc trưng cơ bản của thể phú Cũng như là những đặc sắc về nghệ thuật của bài Bạch Đằng Giang Phú Và cuối cùng là thông qua bài học ngày hôm nay thì sẽ góp phần nào đó giúp cho các em bồi dưỡng được lòng yêu nước Niềm tự hào dân tộc, ý thức trân trọng những địa danh lịch sử, danh nhân lịch sử của Việt Nam Về cấu trúc bài học thì chúng ta sẽ gồm có 3 phần Phần thứ nhất đó là phần tìm hiểu chung Trong phần tìm hiểu chung thì cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu về những chi tiết liên quan đến tác giả Trung Hán Siêu và tác phẩm Bạch Đằng Giang Phú Phần thứ hai đó là phần đọc hiểu trong phần đọc hiểu thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết về hai hình tượng chủ yếu được thể hiện trong tác phẩm này Đó là hình tượng nhân vật khách và hình tượng nhân vật bô lão Và cuối cùng là phần tổng kết Trong phần tổng kết thì cô và các bạn sẽ cùng nhau khái quát về giá trị nội dung cũng như là giá trị về mặt nghệ thuật Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tìm hiểu chung Ở nhà thì các em đã đọc trước uh, về tác phẩm Bạch Đằng Giang Phú Và trong phần tìm hiểu chung này thì mời các em lật sách giáo khoa ra Trang số 3, phần tiểu dẫn Trong phần tiểu dẫn thì đã cung cấp rất là đầy đủ các nội dung liên quan đến tác giả Trương Hán Siêu Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tác giả này Đầu tiên các em có thể thấy Trương Hán Siêu chưa rõ năm sinh Chỉ biết ông mất năm 1354 Và có một số sổ sách ghi chép rằng Ông thọ khoảng 80 tuổi Như vậy thì đây cũng là một thông tin rất là bổ ích Có thể phần nào giúp cho các em nắm được là Lúc mà Trương Hán Siêu sinh ra đời Tác giả tự là Thăng Phủ Quê ở Ninh Bình Ông là một người Cương trực, học vấn, uyên thâm, có tài chính trị và có tài văn chương Chính vì điều này mà các vua Trần rất tin cậy và nhân dân vô cùng kính trọng Vì mang trong mình những phẩm chất tốt đẹp Nên Trương Hán Siêu 
đã được vinh hạnh là môn khách của Trần Hưng Đạo. Môn khách có nghĩa là khách trong nhà của Trần Hưng Đạo và ông đã được làm quan lớn dưới bốn đời của Trần. Chính vì những tài năng và đức độ lúc sinh thời nên khi mất vua đã tặng tước Thái Bảo rồi đến Thái Phó và ông đã được thờ ở văn miếu quốc gia Hà Nội. Đây là một số các nét chính liên quan đến tác giả Trương Hán Siêu. Các em nhìn trên slide có thể thấy rõ được chân dung của tác giả. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 2, đó là tác phẩm. Thì trong phần tác phẩm, cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu về những nội dung sau. Thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu về vị trí. Thứ hai, đó là hoàn cảnh sáng tác. Thứ ba, chúng ta sẽ tìm hiểu một số các chi tiết liên quan đến dòng sông Bạch Đằng. Tại sao? Sông Bạch Đằng được xem là dòng sông lịch sử của dân tộc Việt Nam. Tiếp đến đó là thể loại phú. Và cuối cùng đó là bố cục của bài Bạch Đằng Giang Phú. Đầu tiên đó là vị trí. Bạch Đằng Giang Phú là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của Trương Hán Siêu. Và tác phẩm này được xem là tiêu biểu của văn học yêu nước thời kỳ Lý Trần. Tác phẩm này được xem là đỉnh cao nghệ thuật của thể phú trong thời kỳ văn học trung đại Việt Nam. Tác phẩm mang rất nhiều nét giá trị khác nhau mà các em có thể thấy thông qua phần vị trí. Bây giờ chúng ta cùng đến với hoàn cảnh sáng tác. Hoàn cảnh sáng tác là một trong những vấn đề rất là quan trọng trước khi các em đi vào tìm hiểu những tác phẩm văn học. Vì hoàn cảnh sáng tác nó sẽ mang lại cái kiến thức khái quát mà các em biết được rằng là tác phẩm này được ra đời trong hoàn cảnh nào để căn cứ vào đó giúp cho phần phân tích trong kỷ lộ văn học của các em. Nhìn vào phần tiểu dẫn sách giáo khoa thì các em có thể thấy được rằng là Bạch Đằng Giang Phú ra đời khoảng 50 năm sau chiến thắng sông Bạch Đằng đánh tan quân Nguyên Mông. Thì mốc thời gian ở đây có thể thấy là vào những năm 1338. Và lúc này tác giả có dịp bản du Bạch Đằng Giang nên ông đã nổi hướng sáng tác và làm ra bài phú này. Đây chính là những kiến thức liên quan đến hoàn cảnh sáng tác. Chúng ta đến với phần C. Cô và các em sẽ đi tìm hiểu về dòng sông Bạch Đằng. Đây là dòng sông lịch sử, ghi nhiều cái dấu ấn rất là quan trọng. Tại đây đã đánh dấu nhiều mốc son trói lọi trong trận chiến của các vị vua Việt Nam đối với giặc ngoại xâm. Các em biết rằng là sông Bạch Đằng nằm giữa Quảng Ninh và Hải Phòng. Đây chính là nơi ghi dấu nhiều chiến công lịch sử giữ nước của dân tộc Việt Nam. Và đáng nhớ nhất là các trận thủy chiến bắt đầu từ năm 1938, Ngô Quyền đánh phá quân Nam Hán. Và chính thời điểm này đã kết thúc một nghìn năm đô hộ phong kiến phương Bắc của nước ta, mở ra thời kỳ độc lập chủ quyền cho dân tộc. Dấu mốc thứ hai đó là vào năm 1900, đó là vào năm 1981, Lê Hoàng đánh thắng quân Tống. Và cuối cùng là sự kiện lịch sử, năm 1288, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đánh tan quân Mông Nguyên. Và Trần Quốc Tuấn được xem là một trong 10 vị tướng giỏi trên thế giới. Tiêu diệt hơn 4 vạn quân Nguyên Mông, đội quân là được xem là hùng mạnh nhất thời kỳ lúc bấy giờ. Những vấn đề mà cô đưa ra ở trên slide thì các bạn có thể ghi chép lại những nội dung quan trọng. 
để chúng ta có thể nắm được cái sườn bài và nó sẽ giúp cho các em học tập hiệu quả hơn. Chú ý là các em sẽ ghi vào trong vở học của mình nhé. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục bài học. Mặc dù là dòng sông Bạch Đằng chỉ có chiều dài khoảng 3 km, nhưng đây là dòng sông đã để lại rất nhiều các chiến công lịch sử giữ nước của dân tộc Việt Nam. Nên khi nhắc về dòng sông này, người dân không khỏi tự hào về những chiến tích oai hùng xưa cũ. Thì đó là một số các chi tiết về dòng sông Bạch Đằng mà cô muốn lưu ý đến với các em. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem một số các hình ảnh. Đầu tiên là trận 1981. Các em có thể thấy được là vua Lê Hoàng đánh phá quân Tống. Hình ảnh tiếp theo. Đây là tượng đài của quốc công tiết chế Trần Quốc Tuấn. Đây là sơ đồ của dòng sông Bạch Đằng. Các em có thể thấy rất là rõ bãi cọc Bạch Đằng nó nằm ở ngay cái vị trí tam giác màu cam đó. Chúng ta vừa đi qua vị trí hoàn cảnh sáng tác, một số các chi tiết liên quan đến dòng sông Bạch Đằng lịch sử. Và bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau sang phần tiếp theo, đó là về thể loại, thể phú. Thể phú là thể văn có vần hoặc xen lẫn văn vần và văn xuôi, dùng để tả cảnh vật, phong tục, kể sự việc, bàn chuyện đời. Thể phú gồm có hai loại, đó là phú cổ thể và phú đường luật. Kết cấu của thể phú thì gồm có bốn đoạn. Đoạn thứ nhất là đoạn mở đầu. Đoạn thứ hai giải thích. Đoạn thứ ba là đoạn bình luận. Và cuối cùng đó là đoạn kết thúc. Đối với bài Bạch Đằng Giang Phú thì tác phẩm này thuộc loại phú cổ thể. Thường dùng hình thức chủ, khách, đối đáp, có vần nhưng không nhất thiết phải có đối. Cuối bài được kết lại bằng thơ. Các em lưu ý cho cô chi tiết này. Cô nhắc lại nhé, bài phú thuộc loại phú cổ thể, thường dùng hình thức chủ, khách, đối đáp, có vần, nhưng không nhất thiết phải có đối. Cuối bài thường được kết lại bằng thơ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần bố cục. Bố cục của tác phẩm này thì nó sẽ dựa trên bố cục chung của kết cấu thể phú Cũng được chia làm bốn đoạn Đoạn thứ nhất là từ khách có kẻ đến tiết thay dấu vết lúng còn lưu Đoạn thứ nhất chủ yếu thể hiện cảm xúc của nhân vật khách trước cảnh sát sông Bạch Đằng. Đoạn thứ hai bắt đầu từ bên sông các bôi lão hỏi ý ta sở cầu và cho đến tái tạo công lao nghìn xưa ca ngợi. Các em có thể chú ý vào trong sách giáo khoa trang 4, 5, 6. 
Trong đoạn thứ hai thì chủ yếu tác giả thể hiện lời các bô lão kể với khách về những chiến công lịch sử trên sông Bạch Đằng. Chúng ta cùng đến với đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba sẽ từ tuy nhiên từ có vũ trụ đã có gian sang cho đến nhớ người xưa trừ lệ trang. Trong đoạn này, nội dung chủ yếu là suy ngẫm và bình luận của các bô lão về những chiến công xưa. Và đoạn cuối cùng đó là rồi vừa đi vừa ca rằng cho đến hết. Đoạn thứ tư thể hiện lời ca khẳng định vai trò và đức độ của con người. Đây chính là bốn đoạn được chia trong bài phú mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Cô cũng đã đưa lên các nội dung của từng đoạn. Các em có thể theo dõi ở trên slide. Vừa rồi, cô và các bạn đã đi qua phần tìm hiểu chung. Chúng ta đã nắm rất đầy đủ các kiến thức liên quan đến phần tác giả Trương Hán Siêu và tác phẩm Bạch Đằng Giang Phú. Và một phần nào đó trong phần tìm hiểu chung này có thể giúp cho các em có một kiến thức sơ bộ về tác giả cũng như là tác phẩm để hiểu rõ hơn và làm nền cho phần kiến thức tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong phần đọc hiểu. Chúng ta cùng qua phần hai la mã đọc hiểu văn bản. Ngay từ đầu bài học thì cô đã lưu ý với các em trong phần đọc hiểu sẽ có hai hình tượng nhân vật mà cô và các em cùng nhau tìm hiểu. Đó là hình tượng nhân vật khách và hình tượng nhân vật bố lão. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hình tượng nhân vật khách. Các em nhìn vào sách giáo khoa trang số 4. Hình tượng nhân vật khách được giới thiệu ở trong ba câu thơ. Đầu, khách có kẻ, dương buồn, dông gió chơi vơi, lướt bể chơi trăng mãi nhiết. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về A. À, tư thế xuất hiện Vậy, khách là ai? Khách có thể là sự phân thân của chính tác giả Và khách ở đây cũng có thể là người có thú, du ngoại, yêu thích cảnh sắc thiên nhiên Trong ba câu thơ đầu thì các em có thể phần nào hình dung được tâm thế xuất hiện của vị khách này. Đó là một tâm thế rất khoáng đạt, tự do, tự tại, không hề bị ràng buộc bởi danh lợi. Đó chính là phần tư thế xuất hiện của nhân vật khách. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục sang phần B nhỏ để tìm hiểu tại sao Nhân vật khách lại có sở thích du ngoại trên sông. Nhìn vào sách giáo khoa, các em có thể thấy rất rõ hai câu thơ Mà tráng chí bốn phương vẫn còn tha thiết Học tử trường trừ thú tiêu giang Tử trường có nghĩa là tên chữ của Tư Mã Thiên Một sử gia nổi tiếng của Trung Quốc thời Hán Người đã từng du lịch nhiều thắng cảnh và di tích lịch sử Nên phần nào đó chúng ta có thể hiểu được Mục đích du ngoạn của khách chính là Muốn thăm thú thiên nhiên Và quan trọng là mở rộng tầm hiểu biết Kiến thức của mình Về thế giới xung quanh Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với hành trình du ngoại của nhân vật khách. Vậy thì với mục đích đó, nhân vật khách đã đi đến đâu, đã trải qua được những chỗ nào? 
Các em có thể theo dõi trong câu cho sách giáo khoa ở những câu thơ sau. Sớm gõ thuyền trừ nguyên tương, chiều lần thăm trừ vũ huyệt, cửu giang, ngũ hồ, tam mô, bách việt, đầm vân mộng, chứa vài trăm dạ cũng nhiều. Nơi có người đi, đâu mà chẳng biết. Đầm vân mộng chứa vài trăm dạ cũng nhiều, mà tráng chí bốn phương vẫn còn tha thiết. Bàn giữa dòng trừ buông chèo, học tử trường trừ phú tiêu giao. Qua cửa đại thang, ngược bến đông triều, đến sông Bạch Đằng, thuyền bơi một chiều. Thông qua những câu thơ mà cô mới vừa đọc, thì các em có thể phần nào đó hình dung được các cảnh sắc, địa điểm mà nhân vật khách đã đi qua. Nhìn vào phía bên tay trái của cô, các em có thể thấy được rằng là những địa điểm xuất hiện chính là lấy từ trong điểm cố của Trung Quốc. Và nhìn vào phía bên tay phải của cô thì các em cũng có thể thấy được rằng là những địa danh như là Đại Thang, Đông Triều, Bạch Đằng là những địa danh rất nổi tiếng của đất Việt. Đây chỉ là hình ảnh chân dung của Tương Mạng Thiên. Vậy thì, những địa danh nổi tiếng được tác giả lấy từ điển cố của Trung Quốc và chủ yếu là thông qua trí tưởng tượng của tác giả. Chính vì thế, những địa danh này mở ra một không gian vô cùng to lớn đó là biển lớn, đó là sông hồ, đó là những vùng đất nổi tiếng. Và chính không gian to lớn này đã thể hiện được cái tráng trí bốn phương muốn đi đây đi đó, muốn ngao du thiên hạ của tác giả. Còn đối với những địa danh đất Việt thì hình ảnh mang tính chân thật và nó có tính chất đương đại hiện ra đang hiện ra trước mắt và được tác giả trực tiếp mô tả. Đây đều là những không gian rất cụ thể. Và những không gian này thể hiện rất rõ những tâm trạng, những suy tư của tác giả. Những địa danh mà cô và các em vừa cùng đi qua thì đều được tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật liệt kê để làm nổi bật các hình ảnh xuất hiện. Các em chủ yếu ghi lại những mục quan trọng mà cô chiếu trên slide, ví dụ như là các đề mục và các ý chính được rút ra từ những dấu mũi tên. Và sau khi chúng ta kết thúc buổi học ngày hôm nay, thì phần giảng dạy của cô sẽ được ghi lại và sẽ được đăng tải trên fanpage của đoàn trường. Nên các em có thể theo dõi lại và ghi chép một cách đầy đủ hơn vào trong vở của mình. Nên trong quá trình học thì các em có thể ghi chép những đề mục quan trọng và những dấu suy ra. Để phần nào đó các em có thể vừa nghe được bài, vừa hiểu được bài và cũng vừa nắm được các kiến thức cần thiết nhất. Chứ không nhất thiết là các em sẽ ghi chép hết toàn bộ những gì mà cô trình chiếu. Vậy thì những tâm tư, tình cảm của tác giả đã được thể hiện như thế nào? Thông qua những địa danh đất Việt. Các bạn theo dõi những câu thơ sau. 
bát ngát sóng tình muôn dặm thước tha đuôi trĩ một màu nước trời một sắc phong cảnh ba thu bờ lâu sang sát biển lách điều hiu sông chìm giáo gãy gò đầy xương khô đầu tiên chúng ta có thể thấy cảnh sắc được thể hiện ở trong tác phẩm vừa hiện lên thật hùng vĩ hoành tráng qua những câu thơ bát ngát sóng tình muôn dặm thức tha đuôi chỉ một một màu xong nó cũng mang vẻ ảnh đạm hiu hắt thê lương bùng bã thông qua những câu thơ bờ lâu sang sát biến lách điều hiu sông chìm giáo gãy gò đầy xương khô bờ lâu là một hình ảnh của thuộc về thi liệu cổ điển và thường nó sẽ thể hiện các cảnh sắc rất là buồn bã thê lương thì trong hoàn cảnh này tác giả cũng đã mượn hình ảnh ấy để thể hiện những tâm tư và tình cảm của mình các em có thể theo dõi trên slide vậy thì Thông qua hành trình du ngoạn của nhân vật khách, chúng ta phần nào hiểu được tâm hồn phóng khoáng, thích du ngoạn, từng đi đây, đi đó của tác giả. Mặc dù vậy, nhưng cái tráng trí bốn phương muốn thỏa sức vẫy vùng cho phỉ trí vẫn còn được chưa thỏa. Tác giả còn mong muốn có thể được đi nhiều hơn, biết nhiều hơn để có thể thỏa được cái tráng trí bốn phương của mình. Vậy, thông qua hành trình du ngoạn của mình, Trương Hán Siêu đã mong muốn thể hiện những cảm xúc nào của nhân vật khách khi du ngoạn trên sông Bạch Đằng. Chúng ta sẽ cùng nhau sang phần D nhỏ. Cảm xúc của nhân vật khách khi du ngoạn trên sông Bạch Đằng. Đầu tiên, chúng ta có thể phần nào cảm nhận được niềm vui của tác giả khi đứng trước một không gian vô cùng rộng lớn, bao la, đẹp đẽ của sông nước hùng vĩ, thơ mộng. Đó là nước trời một sắc, đó là phong cảnh ba thu. Và tác giả vô cùng tự hào khi đứng trước dòng sông Bạch Đằng lịch sử đã từng ghi dấu biết bao chiến tích trải qua rất nhiều thời kỳ trong quá trình đấu tranh đánh giặc ngoại sông của dân tộc ta. Thông qua những hình ảnh sông chìm giáo gãy, gò đầy xương khô, biết bao nhiêu những con người đã ngã xuống để làm nên những chiến công vang dội của đất nước Việt Nam. Và từ đây chúng ta cũng có thể hình dung được một niềm đau buồn nối tiếc vì chiến trường xưa một thời oanh liệt, nay trơ trọi, hoang vu. Và dòng thời gian đã làm mờ bao dấu vết, biết bao sự hy sinh đổ máu đã ngã xuống, buồn vì cảnh thảm đứng đặng chờ lâu, thương nội anh hùng đau vắng tá, tiếc thay dấu vết lúng còn lưu thì những câu thơ này thể hiện rất rõ niềm đau buồn nuối tiếc của tác giả đối với chiến trường xưa một thời như vậy các em có thể thấy được cảm xúc của khách khi du ngoạn trên sông bạch đằng đó là những niềm hân hoan phấn khởi đó là những niềm tự hào tha thiết nhưng cũng xen lẫn buồn đau núi tiếc về một thời huy hoàng đã qua như vậy là chúng ta đã cùng nhau 
đi qua các nội dung liên quan đến tư thế xuất hiện của nhân vật khách. Tìm hiểu về khách là ai. Tiếp đến đó là mục đích du ngoạn của nhân vật khách. Và từ mục đích này chúng ta có thể phần nào hiểu được trong hành trình du ngoạn của nhân vật để từ đó làm nổi bật lên những tâm trạng, những xúc cảm của nhân vật. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tiểu kết. Khách tự khắc họa chân dung tinh thần của mình, đó là một hồn thơ, một khách hải hồ, một kẻ sĩ thiết tha với đất nước và lịch sử dân tộc. Khách đi không chỉ để thưởng ngoạn vẻ đẹp của thiên nhiên, mà còn làm giàu vốn tri thức và nâng cao cảm xúc tâm hồn. Cô nhắc lại nhé. Khách tự khắc họa chân dung tinh thần của mình. Đó là một hồn thơ, một khách hải hồ, một kẻ sĩ thiết tha với đất nước và lịch sử dân tộc. Khách đi không chỉ để thưởng ngoạn vẻ đẹp của thiên nhiên, mà còn làm giàu vốn tri thức và nâng cao cảm xúc của tâm hồn. Thì đây chính là hai ý chính. Cô và các em sẽ cùng nhau rút ra khi chúng ta tìm hiểu về hình tượng nhân vật khách. Như vậy, thông qua phần một nhỏ tìm hiểu về hình tượng nhân vật khách, cô và các em đã cùng nhau biết được những nét đặc sắc liên quan đến nhân vật khách này cả về mặt nội dung cũng như là về mặt nghệ thuật. Vậy thì tiết học đầu tiên, người cô và các bạn đã cùng nhau tìm hiểu về phần một nhỏ, phần một la mã đó là tìm hiểu chung. Chúng ta đã tìm hiểu về tác giả cũng như là tác phẩm. Và đến phần hai la mã, đó là phần đọc hiểu, thì cô và các em cũng đã đi qua về việc khái quát, khai thác hình tượng nhân vật khách. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ giải lao. Trong vòng 5 phút và sau đó cô và các em sẽ cùng nhau đến với tiết học tiếp theo để chúng ta tìm hiểu về những hình tượng còn lại. Như vậy là ở tiết học trước thì cô và các bạn đã cùng nhau tìm hiểu về tác giả Trung Hán Siêu, tác phẩm Bạch Đằng Giang Phú và hình tượng nhân vật khách. Trong đoạn 1 thì nhân vật khách thể hiện lên với chân dung của một hồn thơ, một khách hải hồ, một kẻ sĩ thiết tha với đất nước và lịch sử dân tộc. Khách đi không chỉ để thưởng ngoạn vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn làm giàu vốn tri thức và nâng cao cảm xúc của tâm hồn. Trong tiết học tiếp theo này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần còn lại của bài Phú Sông Bạch Đằng. Đó chính là hình tượng nhân vật các bộ lão. À, cô và các em sẽ cùng nhau đi vào bài học ngày hôm nay. Thì trong uh, tiết học này thì cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu về hình tượng nhân vật bôi lão cũng như là lời thơ ở cuối tác phẩm. Nhìn vào sách giáo khoa trang 5 thì bắt đầu từ câu thơ Bên sông các bôi lão Hỏi ý ta sở cầu Có kẻ gậy lê chống trước Có người thuyền nhẹ bơi sau Vái ta mà thưa rằng 
Đây là nơi chiến địa Bụi trùng hưng nhị thánh Bắc Ô Mã Cũng là bãi đất xưa Thổ trước Ngô chúa Phá Hoàng Thao Đương khi ấy Thuyền bè muôn đội Tinh kỳ phấp phới Hùng hổ sáu quân Giáo gương sáng chói Trận đánh được thua Chữa phân Chiến lũy Bắc Nam Chống đối Ánh nhật nguyệt Trừ phải mờ Bầu trời đất Trừ sắp đổi Kìa Tất liệt thế cường Lưu cung chức dối Những tưởng gieo roi Một lần Quét sạch Nam bang Bốn cõi Thế nhưng Trời cũng chiều người Hung đồ Hết lối Thì đó chính là một số Các câu thơ mở đầu cho À, phần tiếp theo khi chúng ta tìm hiểu về hình tượng nhân vật các bôi lão Bây giờ các bạn nhìn lên slide Các bạn sẽ thấy hai câu thơ xuất hiện Bên sông các bôi lão hỏi ý ta sợ cầu Có kẻ gậy lê chống trước Có người thuyền nhẹ bơi sau Thì đầu tiên tương tự với hình tượng nhân vật khách Thì cô và các bạn cũng sẽ Cùng nhau tìm hiểu về tư thế xuất hiện của hình tượng nhân vật bô lão. Vậy thì các nhân vật bô lão là ai? Đối với phú cổ thể thì ngay từ phần tìm hiểu chung các em cũng có thể thấy được rằng là phú cổ thể thường dùng lối chủ, khách, đối đáp, có nhân vật khách kể chuyện cho hấp dẫn. Và bây giờ chính là sự xuất hiện của chủ Có nghĩa là đại diện cho nhân vật các bôi lão Sẽ là người đối lát lại với các nhân vật khách Vậy thì các nhân vật bôi lão chính là Khách gặp khi dạo chơi trên sông Đó có thể là người dân địa phương Hoặc là nhân vật hư cấu từ tâm tư, tình cảm của nhà thơ Cô nhắc lại nhé Khách Nhân vật bô lão có nghĩa là Là những người mà khách gặp khi dạo chơi trên sông Đó có thể là người dân địa phương Hoặc là đây cũng có thể là nhân vật hư cấu Từ tâm tư, tình cảm của nhà thơ Các bạn có nghe rõ cô giảng bài không ạ? À? Chúng ta tiếp tục nhé. Thì ở hai câu thơ đầu các em có thể thấy được rằng là các nhân vật bô lão này xuất hiện rất là đông. Các bô lão, bên sông các bô lão hỏi ý ta sợ cầu. Có kẻ là gậy lê chống trước, còn có người là thuyền nhẹ bơi sông. Và rất là đa dạng về tuổi tác. Và những vị vô lão này thì đều có một thái độ đối với khách Đó chính là sự nhiệt tình, hiếu khách, tôn kính Các bạn có thể thấy ở trong sách giáo khoa đó là Có kẻ gậy lê chống trước, có người thuyền nhẹ bơi sau Vái ta mà thưa rằng Vậy thì việc xuất hiện Hình tượng các nhân vật bô lão này có ý nghĩa gì? Những người đóng vai trò là người kể lại và bình luận chiến thắng trên sông Mạch Đằng thì đấy chính là ý nghĩa cho sự xuất hiện của các nhân vật bô lão. Sự xuất hiện của họ còn mang một ý nghĩa nữa. Nó tuân thủ đối với kết cấu của phú cổ thể đó chính là chủ khách thì các bạn có thể lưu ý cho cô ở mặt nghệ thuật này bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo nhé Vậy thì trận đánh bạch đằng trong lời kể của các bô lão như thế nào? 
diễn biến ra làm sao, kết quả như thế nào và nó thể hiện những tâm tư, tình cảm của các môi lão ra sao thì bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu trong mục B nhỏ trận đánh bạch đằng trong lời kể của các bô lão. Đây là nơi chiến địa bụi trùng hưng nhị thánh bắc ô mã, cũng là bãi đất xưa thổ trước ngô chúa phá hoàng thao. Đương khi ấy thuyền bè muôn đội tinh kỳ phấp phới hùng hổ sáu quân giáo gươm sáng chói ánh nhật nguyệt trừ phải mờ bầu trời đất trừ sắp đổi đó chính là những câu thơ mở đầu cho việc kể lại trận đánh trên sông bạch đằng xưa mà các bạn có thể theo dõi trong sách giáo khoa trang số 5 Vậy thì bạn nào có thể cho cô biết là mở đầu trận đánh mạch đằng trong lời kể của các bô lão thì các bô lão đã nhắc lại các cái sự kiện tên của các trận đánh nào tiêu biểu. Trong hai câu đầu tiên, đây là nơi chiến địa buổi trùng hưng. Nhị Thánh Bắc Ô Mã cũng là bãi đất xưa, thổ trước ngô chúa phá hoàng thao. Các bạn có thể vào nhóm chat để mà trả lời câu hỏi của cô nhé. Bạn An Minh Ngọc 10 trên 3 đã đưa ra câu trả lời đúng, nhưng mà còn thiếu. Ngô quyền đánh tan quân Nam Hán, đúng rồi, qua hình ảnh ngô chúa phá Hoàng Thao Bạn Mai Nguyễn Hồng Ân 10 trên 3 Thì cũng đưa ra câu trả lời đúng Nhưng cũng thiếu luôn Ai bắt ô Mã Nhi nhỉ Đúng rồi Bạn Mỹ Hoa lớp 10 trên 5 Chính xác Đó chính là Trùng Hưng Nhị Thánh Bắc ô Mã thì các bạn có thể lưu ý cho cô là Trùng Hưng Nhị Thánh, Trùng Hưng đó chính là một trong hai niên hiệu của vua Trần Nhân Tông từ năm 1285 đến năm 1293. Còn Nhị Thánh có nghĩa là vua Trần Thánh Tông, Thái Thượng Hoàng và Trần Nhân Tông. Còn Ngô Chúa ở đây chính là Ngô Quyền Đại Phá Quân Nam Hán vào năm 938. Thì các bạn để cho cô là về trật tự thời gian thì nó có sự đảo lộn à, Đáng lẽ ra thì tác giả à, nhắc tên của trận đánh năm 938 của Ngô Quyền trước Tại vì đây là trận đánh mở đầu cho các cái sự kiện lịch sử trên dòng sông Bạch Đằng Khi mà Ngô Quyền đánh phá quân Nam Hán và đã mở ra thời kỳ 1.000 năm à, đã, đã kết thúc cái thời kỳ 1.000 năm đô hộ phong kiến phương Bắc nhưng tại sao trật tự thời gian lại có sự đảo lộn như vậy? Vì tác giả muốn cho người đọc thấy được rằng là những cái ấn tượng về những trận đánh gần nhất của mình cùng với niềm tự hào dân tộc trong truyền thống đánh dập ngoại sông của dân tộc Việt Nam. Và những cái trận đánh gần nhất đó chính là trận trùng hưng nhị thánh bắc ô mã. Đó chính là lý do tại sao mà ở đây thời gian bị đảo lộn như vậy. Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau đến với phần không khí trận đánh thì thông qua những câu thơ mà cô vừa đọc các em có thể thấy được cái không khí trận đánh nó diễn ra rất quyết liệt và gây go. Và các bạn cũng có thể thấy được lực lượng của các bên 
thì đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Hùng hổ sáu quân, giáo gươm sáng chói. Thuyền bè muôn đội tinh kỳ phấp phới là về phía ta. Còn về phía giặc, tất liệt thế cường, lưu cung chức dối, những tưởng gieo roi một lần, quét sạch nam bang bốn cõi. Thì ngay từ đầu, hai bên ta và địch đã tập trung binh lực hùng hậu cho một trận đánh quyết liệt. Và chúng ta thấy là trận đánh diễn ra rất là gây go quyết liệt được thua chữa phân Bắc Nam chống đối. Đó không chỉ là sự đối đầu về lực lượng mà đó còn là sự đối đầu về ý chí. Ta với lòng yêu nước, với sức mạnh chính nghĩa, địch thế cường với bao mưu ma trước quỷ. Chính vì vậy mà trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Ánh nhật nguyệt trừ phải mờ, bầu trời đất trừ sắp đổi. Nó không khí trận đánh nó thể hiện rất là rõ trong những câu thơ mà cô vừa mới đọc cho các em. Các bạn lưu ý những câu thơ màu đỏ xuất hiện trên slide. Những câu thơ có gạch ngang phía dưới thì điểm này nó thể hiện rất rõ. Cái không khí của trận đánh, lực lượng giữa ta và giặc. Những hình tượng kỳ vĩ này xuất hiện mang tầm vóc của đất trời và những hình tượng này được đặt ra trong thế đối lập. Nhật nguyệt, mờ, trời đất, sắp đổi. Nên từ đây có thể báo hiệu được cho người đọc một cuộc thủy chiến kinh thiên động địa sắp sửa xảy ra. Vậy diễn biến của cuộc thủy chiến này như thế nào? Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu. Chúng ta có thể thấy rõ, ban đầu ta bị lâm nguy bởi tướng giặc mạnh và đầy mưu ma chức quỷ. Kìa tức liệt thế cường lưu cung chức dối, những tưởng gieo roi một lần quét sạch, nam bang bốn cõi. Đứng trước một thế lực rất hùng hậu về phía giặc. Ta không khỏi có những lo sợ ở phía trước, nhưng bằng sức mạnh của lòng yêu nước, sức mạnh của chính nghĩa, Địch cho dù thế cường bao nhiêu, mưu ma chức, quỷ bao nhiêu thì chúng ta vẫn có thể có một niềm tin trong trận đánh này. Và kết quả chính là ta đã giành chiến thắng. Các em để ý là các trận đánh nổi tiếng trên dòng sông Bạch Đằng, Ngô Quyền đánh phá quân Nam Hán vào năm 938, Lê Hoàng đánh phá quân Tống vào năm 981 và cũng như là trận Năm 1288 của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn cùng với các vị vua Trần thì chúng ta đều giành những kết quả rất là thắng lợi nhờ vào nhờ vào gì nhỉ? Nhờ vào cái kỹ thuật binh pháp gì rất là nổi tiếng của Việt Nam trên sông Bạch Đằng các em? Các em có thể trả lời ở trong chat cho cô nhỉ? Đúng rồi, chính xác. Bạn Mai Nguyễn Hồng Ân lớp 10 trên 3 và bạn Minh Ngọc 10 trên 3, hai bạn rất là nhanh. Đó là đóng cọc trên sông Bạch Đằng và khi chúng ta lợi dụng được cái thế nước thủy triều vì giặc đến xâm lược thì sẽ không bao giờ nắm được những cái kiến thức về vị trí địa lý cũng như là những kiến thức về thời tiết rõ giống như là bên 
với mình nên đó là chính là lý do tại sao mà Ngô Quyền đã nảy ra cái ý tưởng là đóng cọc dưới sông và điều này đã mang lại cái kết quả thắng lợi trong trận đánh đầu tiên trên sông Bạch Đằng và từ trận đánh này các vị vua sau này như là Lê Hoàng hay là các vị vua Trần Trần Nhân Tông Trần Thánh Tông thì đã học tập và đã làm theo và chúng ta đã gây và chúng ta cũng đã mang lại các cái kết quả rất là thắng lợi nên nhìn vào sách giáo khoa các em có thể thấy được kết quả đó là gì thế nhưng trời cũng chiều người hung đồ hết lối khác nào như khi xưa trận xích bích quân tào tháo tan tác cho bay trận hợp phì giặc bồ kiên hoàn toàn chết trụi đến nay nước sông tuy chảy hoài mà nhục quân thù khôn rửa nọ rửa nổi các bạn có thể thấy kết quả là ta đã giành chiến thắng một chiến thắng rất là vang dội ha ngay cái diễn biến nó xảy ra rất là gây go ác liệt tưởng rằng là bắt phân à, thắng bại được thua chữ phân nhưng mà cuối cùng thì ta cũng đã giành chiến thắng bằng cái sức mạnh đoàn kết bằng lòng yêu nước bằng sự song pha bằng sự cống hiến hy sinh của toàn bộ dân tộc ta đã giành chiến thắng còn giặc thì thất bại thảm hại Và cuối cùng, người chính nghĩa cũng đã giành được chiến thắng đó là về phía ta. Còn giặc là đây là một trận chiến hoàn toàn phi nghĩa của giặc. Đến nay nước sông tuy chảy hoài mà nhục quân thù thì khôn rửa nổi. Vậy trong việc kể lại uh, các trận đánh trên sông Bạch Đằng của các bồi lão thì các bạn có thể lưu ý cho cô biện pháp nghệ thuật để làm nổi bật trận đánh này đó chính là tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật phóng đại đối lập để góp phần là tăng thêm tầm vóc vũ trụ của trận đánh của không gian nó mở ra một cái tâm thế cho người đọc rất là vững chãi, rất là huy hoàng. Tiếp đến đó là thủ pháp nghệ thuật so sánh. Khi tác giả so sánh trận đánh của ta với những trận như là xích bích, hợp phì. Xích bích là dãy núi bên bờ sông Dương Tử, thời Tam Quốc. Chu Du dùng kế hỏa công của Gia Cát Lượng đốt thuyền đánh tan 82 vạn quân Tào Tháo trên quảng sông này. Còn trận hợp phì thì là tên của một huyện thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc, nơi sông Hoài Hợp với sông Phì, Tạ Huyền đã đánh tan 100 vạn quân Bồ Kiên ở đây. Thì đây đều là những trận đánh rất là nổi tiếng của Trung Quốc và chúng ta đã lấy làm so sánh với trận đánh của ta để nhằm mục đích là nhấn mạnh, nâng cao cái tầm bóc sức mạnh của Đại Việt. Nên đây là một cái trận đánh mà chúng ta không chỉ là so sánh với mặt lực lượng mà còn là một cuộc đối đầu về ý chí, tinh thần kiên cường bất khuất của nhân dân Việt Nam. Ngoài ra thì các bạn có thể thấy là tác giả sử dụng các kiểu câu văn dài ngắn khác nhau gợi lại cái diễn biến không khí trận đánh đầy căng thẳng, quyết liệt. Vậy thì thông qua Lời kể của các bô lão thì các em có nhận xét gì về thái độ giọng điệu của các bô lão? 
đối với việc kể lại các chiến công trên sông Bạch Đằng. Các em có nhận xét gì về thái độ giọng điệu của các bô lão? À một lần nữa là cô thấy được cái cánh tay của bạn Ngọc đó là rất là tự hào. Bạn Hưng Thịnh lớp 10 trên 1 đó là tự hào, hoài niệm bạn nhé. Chứ không phải là hồi niệm. Bạn Khánh Vi là có một thái độ nhiệt tình, nhiệt huyết. Bạn Minh Anh lớp 10 trên 1. Bạn Mỹ Lệ 10 trên 5 đó là tự tin. Bạn Nhi lớp 10 trên 4 đó là có lòng yêu nước. Bạn Ân đó là nhiệt tình, hiếu khách, tôn trọng khách. Ừ. Bạn Mỹ Hoa thì câu trả lời chưa cụ thể em nhé à, Các bạn liên tiếp đưa ra các câu trả lời rất là chính xác Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu Về cái đặc điểm của lời kể cũng như là thái độ à, giọng điệu Đặc điểm của lời kể thì các bạn có thể thấy rằng là Các lời kể có những cái câu văn dài ngắn khác nhau Và hoàn toàn rất là cô động xúc tích về những cái tâm tư tình cảm mà tác giả thể hiện trong đó và thêm vào đó là cái lời kể nó vô cùng sinh động tác giả tái hiện một cách rất là trực tiếp rất là cụ thể và nó hoàn toàn phù hợp với diễn biến của những trận đánh huy hoàng năm xưa đó, đây chính là về đặc điểm lời kể của các bố lão còn về thái độ và giọng điệu thì các bạn có thể thấy được là các bố lão kể lại bằng một cái cảm hứng tràn đầy nhiệt huyết, bày cái niềm tự hào về các cái chiến công được xây dựng, được ghi dấu ấn ở trên dòng sông Bạch Đằng lịch sử, nó trải qua rất là nhiều thời kỳ đấu tranh, đánh giặc, giữ nước của dân tộc ta. Và những cái cảm hứng này nó đều xuất phát từ một cái tinh thần chung của thời kỳ nhà Trần, đó chính là cảm hứng của hào khí Đông A. Đây là một cảm hứng rất là nổi trội. Nên các bạn đã đưa ra những cái câu trả lời hoàn toàn là chính xác và rất là đáng khen cho các bạn nhé. Những bạn mà đã có cái tinh thần hợp tác, tương tác rất là tốt đối với tiết học của cô ngày hôm nay thì cô sẽ có thể là ghi điểm lại. À, trên slide chính là một cái sơ đồ tư duy mà cô đã vẽ ra về trận đánh mạch đằng à, cái sơ đồ tư duy này một phần nào đó có thể giúp cho các bạn hình dung một cách cụ thể hơn về các sự kiện này về trật tự thời gian này về không khí về diễn biến trận đánh về lực lượng và cuối cùng là về diễn biến trận đánh để phần nào rõ hơn cụ thể hơn đến các bạn và quan trọng nhất đó chính là sau khi các bạn nghe xong thì các bạn có thể là hình dung được ngay, hiểu được ngay à, Thông qua việc chúng ta theo dõi trên cái sơ đồ tư duy này Và sơ đồ tư duy đó chính là một cái phương pháp học rất là hiệu quả à, Dành cho à, các bạn ở tất cả các môn Không riêng chỉ, không riêng gì đối với môn ngữ văn À, các bạn lưu ý cho cô là các bạn có thể ghi chép lại những đề mục quan trọng Những đề mục quan trọng Và trong những đề mục quan trọng nó sẽ có những cái ý chính mà cô dùng dấu suy ra hoặc là dấu gạch ngang Thì các em có thể ghi chép lại Vừa nghe, vừa hiểu và vừa ghi lại những cái mục quan trọng Và sau khi mà kết thúc cái bài giảng này thì sẽ có đăng tải trên fanpage của đoàn trường thì các em có thể lên và uh, tải và ghi lại một cách đầy đủ hơn nên không nhất thiết là các em phải ghi một cách là chính xác và đầy đủ những gì mà cô đang nói trên slide vì nó sẽ không có đủ thời gian cho chúng ta nên các bạn có thể lưu ý Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang phần tiếp theo. Cô qua phần này nhé. À, 
sau khi chúng ta tìm hiểu về các thông tin à, trong lời kể của các ngôi lão ở trận đánh Bạch Đằng thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần C nhỏ đó là lời bình luận suy ngẫm của các ngôi lão sau khi mà đã kể xong à, cái trận đánh các trận đánh Bạch Đằng trên trên sông vậy thì các ngôi lão đã có những cái tâm tư tình cảm gì đã có những cái lời bình luận như thế nào bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu Tuy nhiên, từ có vũ trụ đã có gian sang, quả là trời đất cho nơi hiểm trở, cũng nhờ nhân tài giữ cuộc điện an. Hội nào bằng hội Mạnh Tân có vương sư họ lã, trận nào bằng trận duy thủy có quốc sĩ họ hàng. Khi trận bạch đằng mà đại thắng, bởi đại vương coi thế giặc nhàn, tiếng thơm còn mãi. Bia miệng không mòn Đó chính là những cái câu thơ Nó thể hiện lời bình luận Suy ngẫm của các bố lão Các em có thể chú ý Vậy thì thông qua các lời bình luận này Thì đầu tiên Các bố lão đã có cái suy nghĩ như thế nào, có cái bình luận như thế nào về các trận chiến trên sông Bạch Đằng các bạn. Tuy nhiên từ có vũ trụ đã có gian sang, quả là trời đất cho nơi hiểm trở cũng nhờ nhân tài giữ cục điện an. Đó. Khi trận Bạch Đằng mà đại thắng bởi đại vương coi thế giặc nhà. Vậy thì theo các em, những câu thơ mà cô vừa đọc, các bô lão đã đưa ra cho chúng ta cái suy nghĩ như thế nào của mình đó là gì bạn đoàn thì ngọc uyên lớp mười trên ba bảo là lời bình luận như một tuyên ngôn về chân lý thì chưa đúng à cô đã nhận được một câu trả lời chính xác của bạn an minh ngọc đó là thắng nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa Thì nói một cách khái quát hơn Thì ngay từ đầu các bô lão đã đưa ra cho chúng ta Một cái lời bình luận về nguyên nhân Tại sao ta thắng địch thua Tại sao mỗi bên là được thua chữa phân Bất phân thắng bại như vậy Mà chúng ta lại giành được chiến thắng Thì theo binh pháp đánh giặc Bính pháp cổ, bính nhập thì các bạn có thể thấy được rằng là Có ba cái yếu tố để làm nên chiến thắng của một trận đánh Đó là gì? Thiên thời Địa lợi Và nhân hòa Thiên thời, địa lợi và nhân hòa Đó chính là theo bính pháp cổ muốn thắng trong chiến tranh thì cần phải có ba yếu tố này thì các bạn có thể để ý thiên thời ở đây có nghĩa là gì? Trời cho ta một cái vị trí thuận lợi, một cái thế hiểm yếu. Trời cũng chiều người. Còn địa lợi ở đây là gì mấy bạn? Cái vị trí của dòng sông Bạch Đằng. Đây là dòng sông nó chỉ dài khoảng ba cây số thôi. Nhưng cái địa thế của nó rất phù hợp cho cái việc là chúng ta sử dụng thủy chiến à, trên dòng sông này. Cái địa thế về, về về mặt vị trí địa lý cũng như là về cái cách mà các vị vua đã sử dụng cọc đóng trên sông để mà đánh giặc. Và cuối cùng, đó là gì mấy bạn? Đó chính là yếu tố nhân hòa. Nhân hòa. Nhân hòa đây chính là yếu tố nói về con người. Đó không chỉ là về sức dân, không chỉ là toàn dân đánh giặc. Mà quan trọng đó chính là cái vị tướng đứng đầu, cái người lãnh đạo. Và trong cái truyền thống đánh giặc ngoại sông thì dân tộc Việt Nam đã có những cái vị tướng rất tài giỏi. Như là Trần Quốc Tuấn, như là Ngô Quyền. Trần Quốc Tuấn được mệnh danh là một trong 10 vị tướng giỏi của thời đại trên thế giới. Đó, khi mà quốc công tiết chế đã tiêu diệt được hơn 4 vạn quân Nguyên Mông được xem là cái đội quân mà hùng mạnh nhất thế giới thời kỳ lúc bấy giờ. Thì các bạn thấy rằng là 
trong ba cái yếu tố này thì chúng ta thấy rất rõ cái vai trò quyết định của ai cái vai trò quyết định nhất là thuộc về ai à đó chính là về về con người về nhân hòa về nhân hòa các bạn về con người Nên đây chính là cái sức mạnh nó mang một cái vai trò vô cùng quan trọng đối với lại một trận trận đánh. Ở trong những câu thơ mà cô mới vừa đọc thì các bạn có thể thấy được rằng là Ở hai câu thơ là kìa trận bạch đằng mà đại thắng Bở đại vương coi thế giặc nhàn chờ cho ta thế hiểm nhân điều quyết định là ta có nhân tài giữ cục điện an và điều này khẳng định vai trò vị trí con người trương hát siêu đã gợi lại hình ảnh trần hưng đạo với câu nói đã lưu danh cùng sử sách thì các bạn có thể lưu ý cho cô một cái chi tiết trong lịch sử sử chép rằng ngày 14 tháng 11 năm đinh hợi 1287 có người tâu về việc triều về triều việc quân nguyên đã tràn vào cửa ải sông hồng ở mạng phú lương và lúc này thì vua trần nhân tông lo lắng hỏi trần trần hưng đạo rằng giặc đến thì làm thế nào hưng đạo ung dung trả lời năm nay giặc đến dễ đánh kim niên tặc nhàn và cái câu nói của hưng đạo vương là câu nói của người của một con người, của một cái vị lãnh đạo như thế nào các bạn Nắm chắc được thời thế, nắm chắc được binh pháp Thấy rõ được cái thế mạnh của mình, thấy rõ được sức mạnh của con người Quân không phải là phụ thuộc vào số đông Mà chủ yếu là phụ thuộc vào tinh nhuệ Nên ở đây tác giả đã mượn lại cái câu nói của vị tướng xưa Bởi đại vương coi thế giặc nhàn mà để ghi vào trong cái tác phẩm của mình Để nhằm khẳng định về vai trò của con người Đối với lại chiến thắng của một trận đánh Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau sang phần tiếp theo Đó là tâm trạng của các bô lão Vậy thì sau khi đưa ra những lời bình luận suy ngẫm Các bô lão đã có cái tâm trạng như thế nào? Đến chơi sông trừ ủ mặt, nhớ người xưa trừ lệ trang. Rồi vừa đi vừa ca rằng, sông đằng một giải dài ghê, sóng hồng cuồn cuộn tuôn về biển đông. Những người bất nghĩa tiêu vong, nghìn thu chỉ có anh hùng lưu danh. Các bạn thấy là kết thúc đó là những cái câu thơ lục bát thì đây cũng là một cái điểm rất đặc biệt của thể phú và cái thể lục bát này là thể thơ truyền thống của của nước ta của dân tộc việt nam Các bạn nhìn vào slide các bạn có thể thấy được các cái hình ảnh mà cô đã tô đậm màu đỏ Thì đây chính là những cái hình ảnh nó thể hiện rất rõ cái tâm trạng của bô lão Ủ mặt, lệ trang Những người bất nghĩa tiêu vong nghìn thu chỉ có anh hùng lưu danh Vậy thì tâm trạng của các bô lão ở đây như thế nào? Khi kể lại chiến công thì các bô lão vô cùng tự hào và sảng khoái. Tự hào vì những cái chiến tích mà chúng ta đã ghi cái dấu ấn cho dòng sông Bạch Đằng. Sảng khoái chúng ta đã giành được cái chiến thắng đó, những cái chiến thắng vang dội đó. Bọn giặc dù có mưu ma chức quỷ như thế nào thì cũng không thể phá tan được cái ý chí đấu tranh đánh giặc ngoại sông của dân tộc Việt Nam từ ngàn đời. 
tiếp đến đó là cái tâm trạng nhớ người xưa hổ mặt lệ trang cái tâm trạng đau buồn núi tiếc bạn ngọc đã đưa ra cái câu trả lời chính xác đó là đã xúc động thương xót cho những con người đã nằm xuống hổ mặt là vì sao các bạn những cái thế hệ tiếp sau phải luôn ghi nhớ và phải luôn học tập noi theo cái truyền thống của cha anh đánh giặc ngoại xâm và phải luôn cố gắng phấn đấu xây dựng và giữ gìn đất nước bác cháu ta phải có công giữ gìn đất nước và đến lúc này thì chúng ta sẽ qua bốn câu thơ lục bát mà các bạn có thể thấy trong sách giáo khoa đó là sông đằng một dải dài ghê lùng to sóng lớn dồn về biển đông những người bất nghĩa tiêu vong nghìn thu chỉ có anh hùng lưu danh thì các bạn có thể thấy rằng là lời ca cuối này nó đã nêu lên được một cái chân lý chân lý ở đây là gì mấy bạn những người, người bất nghĩa thì tiêu vong còn anh hùng thì sẽ mãi lưu danh thiên cổ đó là cái chân lý bất di bất dịch những người bất nghĩa tiêu vong nghìn thu chỉ có anh hùng lưu danh đây là một cái chân lý bất di bất dịch mà các bạn có thể thấy chúng ta đã chiến thắng những cái trận đánh đó bằng cái sức mạnh đoàn kết của dân tộc bằng cái sức mạnh của tinh thần chính nghĩa còn những gì phi nghĩa thì nó sẽ thất bại Bây giờ chúng ta sẽ sang phần 3 nhỏ là sau khi chúng ta tìm hiểu về cái lời kể về các trận đánh trên sông Bạch Đằng của vô lão, những cái tâm tư tình cảm của các vị vô lão thì bây giờ chúng ta sẽ sang phần 3 để xem thử rằng là khách đã có những cái bình luận đưa ra để kết thúc cái bài kết thúc cái câu chuyện của mình như thế nào. Anh Minh hai vị thánh quân sông đây rửa sạch Mấy lần giáp binh, giặc tan muôn thổ thanh bình, bởi đâu đất hiểm, cốt mình đất cao. Nội dung đưa ra trong lời bình luận của nhân vật khách thì các bạn có thể thấy cho cô là gì? Anh Minh hai vị thánh quân xong đây rửa sạch mấy lần giáp binh lời ca của khách đã tiếp nối lời của các bô lão ca ngợi về sự anh minh của hai vị thánh quân đó chính là gì mấy bạn trần thánh tông và trần nhân tông và đồng thời là ca ngợi chiến tích của sông bạch đằng lịch sử nhiều lần đánh thắng quân xâm lược đem lại nền thái bình thịnh trị cho cho đất nước. Nhưng đến tiếp tục với hai câu thơ cuối thì khách đã vừa biện luận và vừa khẳng định một chân lý đó là gì? Trong cái mối quan hệ giữa địa linh và nhân kiệt thì chúng ta thấy rằng là Nhân kiệt chính là cái yếu tố quyết định Nhưng ngay từ đầu Trong cái phần bình luận của các bôi lão 
Thì các bạn thấy là nhân tài giữ cục điện an Thiên thời địa lợi nhân hòa Thì nhân hòa nó chính là một trong những cái yếu tố quyết định Của cái quả trận đánh Nên ở đây tác giả đã nêu lên đường lối giữ nước tài tình của Vương Triều Trần Đề cao yếu tố con người Cụ thể đó là cái đức Sức mạnh của lẽ sống chính nghĩa của đạo đức dân tộc Nên khẳng định địa linh bởi nhân kiệt Nêu cao vai trò vị trí của con người Lời ca kết thúc bài phố Vừa mang niềm tự hào dân tộc Vừa thể hiện tư tưởng nhân văn Cao đẹp, đề cao về giá trị của con người Nên chúng ta thấy được cái ý nghĩa rút ra là gì mấy bạn Tác giả đã hoàn chỉnh chân lý dựng nước Và giữ nước của dân tộc Việt Nam Và thông qua đó thể hiện được niềm tự hào dân tộc Và tư tưởng nhân văn cao đẹp Thì đề cao Vai trò sức mạnh giá trị của con người Nếu các bạn lưu ý cho cô Cái lời bình luận của nhân vật khách Chính là cái lời kết thúc Và nó mang nhiều cái ý nghĩa Khẳng định khác nhau Bây giờ chúng ta sẽ Kết thúc lại cái phần 2, phần đọc hiểu Sau khi đã đi qua Việc tìm hiểu về hình tượng nhân vật khách Hình tượng nhân vật bô lão Và lời bình luận cuối cùng của nhân vật khách Để rút ra được những cái giá trị khác nhau Cô và các bạn sẽ cùng nhau tiến đến phần ba la mã đó là tổng kết Một nhỏ về mặt nội dung Nội dung của bài Bạch Đằng Giang Phú Nó thể hiện rất rõ lòng yêu nước Thứ hai đó là niềm tự hào dân tộc về truyền thống anh hùng bất khuất và đạo lý nhân nghĩa. Tiếp đến, bài phú này thể hiện rất rõ tư tưởng nhân văn cao đẹp. Vậy thì tư tưởng nhân văn này nó thể hiện qua hai khía cạnh. Một, đó là khẳng định và đề cao vai trò của con người, đạo lý chính nghĩa. Và nỗi niềm cảm khái trước sông Bạch Đằng trong hiện tại. Thì đây chính là những nội dung của bài Bạch Đằng Giang Phú Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục sang giá trị thứ hai Đó chính là về mặt nghệ thuật Các bạn lưu ý cho cô là với bài Bạch Đằng Giang Phú Thì nó có cấu tứ đơn giản nhưng rất hấp dẫn Bố cục chặt chẽ dựa trên bố cục cái cấu bốn đoạn của thể, thể phú những hình tượng nghệ thuật được thể hiện và xây dựng trong tác phẩm này vừa sinh động, vừa gợi hình, sắc, vừa trực tiếp, vừa mang ý nghĩa khái quát, triết lý cao. Về mặt ngôn ngữ thì các ngôn ngữ được sử dụng với giọng điệu rất là trang trọng, hào sản, lắng động, gợi cảm. Và bài phú chính là đỉnh cao nghệ thuật của thể phú trong văn học trung đại Việt Nam. Đây là một trong những cái tác phẩm mà nó thể hiện rất rõ cái đặc trưng này và tiêu biểu cho cái uh, văn học yêu nước thời kỳ Lý Trần. Như vậy là cô và các em đã vừa đi qua uh, các nội dung liên quan đến tác phẩm Bạch Đằng Giang Phú. Phần tìm hiểu chung chúng ta đã tìm hiểu về tác giả cũng như là tác phẩm. Phần đọc hiểu chúng ta đã khái quát uh, được hai hình tượng đó là hình tượng nhân vật khách và hình tượng nhân vật các mô lão. Và cuối cùng là trong phần tổng kết thì cô và các bạn cũng đã uh, nắm được các cái chi tiết liên quan đến giá trị về mặt nội dung cũng như là giá trị về mặt nghệ thuật. Thì bây giờ chúng ta sẽ kết thúc 
cái buổi học ngày hôm nay bằng bài tập củng cố và các bạn có thể ghi cái câu trả lời của mình vào trong cái nhóm chat và cô sẽ ghi điểm lại cho các bạn bây giờ cái câu thứ nhất là tác giả bài phú sông bạch đằng là ai cô đã thấy được rất là nhiều câu trả lời các bạn đều chọn cái đáp án chính xác là phương án a các bạn nhiều cô ghi cô không không đọc kịp cô sẽ xem giờ và sau đó là cô sẽ uh, ghi điểm lại cho các bạn đó các bạn mà có cái cái câu trả lời sớm nhất ha bây giờ chúng ta sang cái câu số 2 Phú Sông Bạch Đằng còn được gọi là A. Bạch Đằng Phú B. Sông Bạch Đằng Phú C. Vịnh Sông Bạch Đằng D. Bạch Đằng Giang Phú Ôi có rất nhiều bạn trả lời rất nhanh và rất chính xác Đó là câu 2D à, Máy chạy liên tục các bạn Chúng ta đến câu số 3 Phú là A. Thể văn dùng trong giới quý tộc B. Một thể văn có vần hoặc sang lẫn, văn vần hoặc văn xuôi Dùng để tả cảnh vật phong tục sự kiện sự việc, bàn chuyện đời C. Thể văn dùng thông báo một sự kiện quan trọng D. Thể văn xuôi hoặc có vần dùng để đưa ra mệnh lệnh Rất nhiều bạn đưa ra câu trả lời các bạn Và đáp án đúng của chúng ta chính là đáp án B à, Chúc mừng các bạn có câu trả lời là D rất rất nhiều bạn luôn Câu số 4 Bài Phú Sông Bạch Đằng có thể chia làm mấy đoạn Bạn nào nhớ lại phần bố cục cho cô nhỉ A1 B là 2 C là 3 đoạn D là 4 đoạn à, Chính xác đó chính là 4 đoạn Câu này rất là dễ Các bạn rất là nhớ bài ha à, 4 đoạn Đâu là địa danh nhân vật khách trong Phú Sông Bạch Đằng không đi qua? A. Cửu Giang Ngũ Hồ B. Đầm Vân Mộng C. Đầm Dạ Trạch Và D. Là Bến Đông Triều à, Câu này thì cô thấy là Có một vài bạn đưa ra đáp án cũng sai rồi đấy à, Rất nhiều bạn luôn Các bạn chọn D rồi A rồi C, bây giờ cô mới thấy cái đáp án đúng Đáp án đúng của chúng ta chính là đầm dạ chặt nha Hồi nãy có một bạn đưa ra cái phương án đầu tiên Câu trả lời đầu tiên là đáp án A là sai ha Đáp án C là đáp án chính xác nha các bạn Và câu số 6 Nét cảm xúc nào không có trong nhân vật khách khi đứng trước cảnh núi sông Hùng Vĩ Thơ Mộng Thì câu này cô đã hiệu ứng bị 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 uh, trước mất rồi <cười> chính là thất vọng thì uh, câu này không tính nha Hình chính là cái cảm xúc là thất vọng cái cảm xúc của khách chủ yếu là gì mấy bạn niềm vui sướng niềm tự hào và buồn đau nuối tiếc thì cô đã đã vừa truyền tải đến các bạn rồi câu này có sự cố về mặt kỹ thuật nha câu số 7 trong lời bình luận về chiến thắng trên sông bạch đằng các bố lão khẳng định yếu tố nào là yếu tố quyết định làm nên chiến thắng đó A thiên thời, B địa lợi, C nhân kiệt, D tặc nhàn. Tặc nhàn ở đây là thế giặc. Đấy các bạn. À, đáp án chính xác của chúng ta. Rồi rất nhiều bạn, có một bạn đưa ra câu trả lời B là sai, bạn Vân Thuận. <cười> câu A cũng sai luôn. Em nhầm rồi cô ơi, nhưng mà chỉ có một lần trả lời thôi. Đáp án chính xác đó là, là đáp án C nha. <cười> Rồi, cuối cùng thì chúng ta sẽ sang cái phần tiếp theo đó là phần dặn dò Thì cô cũng chúc mừng các bạn đã trả lời đáp án chính xác trong cái phần bài tập củng cố vừa rồi Thì trong phần dặn dò thì các bạn sẽ ôn lại các kiến thức đã học từ bài Phú Sông Bạch Đằng của Trương Hán Siêu Và tiếp đến là các em sẽ đọc trước chuẩn bị bài mới đó là Đại cáo Bình Ngô của Nguyễn Trãi Trong những cái tiết học tiếp theo Và... 
À, cảm ơn các em đã tương tác, lắng nghe cái buổi học ngày hôm nay của cô. Và cuối cùng là chúc các em có một à, cái buổi học thực sự à, hiệu quả và các em sẽ ghi nhận được nhiều kiến thức tốt đẹp. À, xin cảm ơn các em và chào các em trong lần học lần sau.